بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافل الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشه لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله يا ربنا اغفر لنا ونفرا قلوبنا وقضي لنا حاجاتنا بحق تاج العلماء لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله وسينا رزقنا ويسرنا امورنا وحفظنا اولادنا بحق تاج العلماء لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله وحمينا احبابنا وحسنا مرادنا وانصرا اخواننا بحق تاج العلماء لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا ربنا وفق لنا لما تحب وترتضي واشفنا امراضنا بحق تاج العلماء طولا اعمارنا وعافنا واهلنا 
زد لنا علومنا بحق تاج العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مدينة ينشق مدينة قلب المدينة أن كان عن مدينة محمدين محبوب مدينة أنوراغ مدينة كنيوغ مدينة محمدين محبوب مدينة أنوراغ مدينة كنيوغ مدينة عاش جلي موهم باڑي وني پامران عاشقين القودة چرتي ناني عشردان كانان قديري عشير نونديري كانان قديري عشير نونديري اشتم مدينة ينشق مدينة قلب المدينة ونكانا مدينة تيرو نور كانا تكنن دينا آنسرن كلكا تكادن دينا تيرو نور كانا تكنن دينا آنسرن كلكا تكادن دينا تيرو پاد ميتا من تري آبان تيرو پاد ميتا من تري آبان كريا طيب ندر هدى باقينا هدى باقينا اشتم مدينة ينشق مدينة قلب المدينة ان كان عن مدينة محمدين محبوب مدينة انوراغ مدينة كنيوغ مدينة كنيوغ مدينة بهمانا آدر وغلنا رنجا ഈ മഹത്തായ പ്രൗഢമായ വേദിയുടെ അനുഗ്രഹീത സാന്നിധ്യവും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി നമ്മുടെ വലിയ നേതൃത്വമായി നമ്മുടെ മാർഗദർശിയായി വഴികാട്ടിയായി നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായി നമുക്ക് തടസ്സം നടത്തി തരികയും നമ്മുടെ മഹല്ലിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുകയും നമ്മെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആദരണീയരായ ഗുരുവര്യർ ഷെഹുന പാദപ്പണി വസ്താദവർഗൾ അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ വേദി അധ്യക്ഷത അലങ്കരിക്കുന്ന മഹല്ലിന്റെ കരുത്തനായ സാരഥിയും പ്രമുഖ പണ്ഡിതമായ സഖാഫി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഇവിടെ വേദിയിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ നാട്ടിലെ മഹല്ലി കാരണവന്മാർ മിശ്രത്തിൽ അനാമിന്റെയും അതുപോലെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെയും മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക കുടുംബങ്ങളുടെയൊക്കെ നേതൃത്വ നിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാരഥികൾ നേതാക്കൾ നല്ലവരായ പ്രവർത്തകർ സുനിർജമാനത്തിന്റെ കർമോത്സുകരായ ധീരരായ പ്രവർത്തകർ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങളോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ 
ഒരുപാട് കാലം അവൻ്റെ താഴത്തിലായി ജീവിച്ച് മരണം ഹൈറായ സമയം ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് കാമില ഈമാനോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ കലീമത്ത് തോഹീദ് എന്നുറക്ക ഉച്ചരിച്ച റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഉലൂഹ് ചെയ്ത് കടങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വീട്ടി പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ടവരൊക്കെ പൊരുത്തപ്പിടിച്ച് ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ലാതെ നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കുടുംബക്കാരെ മുമ്പിൽ വസീയത്ത് പറഞ്ഞ് നല്ലവരായി മുത്തക്കയായി സജ്ജനങ്ങളിൽ പെട്ട സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനായി ഈമാനോട് കൂടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് കല്ലാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷകരമായ പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ സദസ്സായിരുന്നു നീണ്ട ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമയമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മുടെ സംഘാടകര് നിർദ്ദേശിച്ച സമയവും അടുത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദരണീയരായ സീതന ശംസുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നസീഹത്തും അവിടുത്തെ ദായുമാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ബദപ്പുണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള നാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അലഹമില്ല എന്തുകൊണ്ടും വലിയ അഭിമാനവും വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യവും വലിയ സന്തോഷവും ഈ മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ തോന്നിപ്പോവുകയാ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർവകാലം മുതൽ തന്നെ അഹിലു സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ ആശയ ആദർശ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മുറുകു പിടിച്ച് നമ്മുടെ വലിയ നേതൃത്വമായ മഹാനായ സ്വാത്തീകരായ പൂർവസൂരികളായ മഹത്വങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന വലിയൊരു പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്ന വളരെ അതിപുരാതനമായ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു സുന്നി ഗ്രാമമായി ബാധപ്പുണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം മുന്നോട്ട് ക്രമിക്കുകയാ അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സുന്ദരമായ പള്ളിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇവിടെ പടുത്തുയർത്തിയ സുന്ദരമായത്തിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭമായ നമ്മുടെ നൂറുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി മദ്രസ ഈ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ വരുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിലേക്ക് അധ്വാനിച്ച ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷത്തിനിടയിലേക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പലരും റബ്ബിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയിട്ട് നേരത്തെ വിട പറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് പലരും പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരാണ് ശേഷം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സ്വപ്നത്തിലൂടെ ദർശിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ വളരെ സൗമ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിനിയാനിതനായി വലിയ ലാളിത്യ ജീവിതം നയിച്ച് നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയായി ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യകണങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത അര പതിറ്റ അര നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഈ സമുദായത്തിന് ഒരുപാട് പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ വാർത്തെടുത്ത് ഇന്ന് വലിയ പ്രബോധന മേഖലയിലേക്ക് സജീവമായ സാന്നിധ്യം വഹിക്കാനൊക്കെ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത നമ്മളുടെ സമസ്ത കേരള ജനകീയത്തിലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആധികാരിക മത പണ്ഡിത സഭയുടെ അനുഷേധ്യനായ സാരഥിയായി നമ്മൊക്കെ നയിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യരായ ശേഖുന അരിക്കുഞ്ഞോസ്താദ് താജുശ്വരിയ ആവാഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ നാസിഫ് കാലിക്കറ്റൊക്കെ വന്ന് തങ്ങളുടെ മധുഹുകൾ അറബിയിലും ഉറുദുവിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കന്നഡയിലും വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലും ആയൊക്കെ ഇവിടെ ആലപ്പിച്ചു മഹാരതന്മാരുടെ മതതും തറബിയത്തും ഹിമായത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം ഉള്ളാഹ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുമായി എന്ത് സംവദിക്കണമെന്ന വല്ലാത്തൊരു ആശങ്കയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ചെറ
ഒരു സമയം അതും പ്രത്യേകമായ ഒരു വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനങ്ങളെ സയ്യദ് വരകൾ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒരൽപ്പം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഹബീബായ മുത്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ പേരിലാണ് മോമിനങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ ഇതുപോലെ തങ്ങളെ പേരിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അവസരം കിട്ടുക എന്നത് അല്ലാഹു ചെയ്ത വലിയ ഒരു തൗഫീഖാണ് ഹബീബായ മുത്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ അവിടുത്തെ പ്രധാനമായും നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടുത്തെ പേരിലേക്ക് സ്വലാത്ത സമർപ്പിക്കേണ്ട എന്റെ മാസമാണെന്ന് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തിയ വളരെ പുണ്യമേറിയ ഷാബാനിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് ലോക മുസൽമാന്റെ അഭിമാന കേന്ദ്രമായ പരിശുദ്ധ മദീനിയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്ന് ഹബീബായ മുത്ത നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങള് നമ്മുടെ സദസ്സിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഈ വലിയ പ്രൗഢമായ പരിപാടിക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകിയ നല്ലവരായ മഹല്ലിന്റെ നേതൃത്വമില്ലേ പിന്തുണ കൊടുത്ത നാട്ടുകാരില്ലേ സഹായങ്ങൾ നൽകിയ വിദേശത്തുള്ള കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരില്ലേ ഇസ്രത്തിൽ അനാമിന്റെയും ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അതുപോലെ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനും സുന്നി യുവജന സംഘവും മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ ഒക്കെ വലിയ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒന്നിച്ച് നടത്തി മഹത്തായ പരിപാടി ഇതൊന്നും നമുക്ക് വെറുതെയാവില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരേ നമ്മുടെ ഈ പ്രൗഢമായ വേദിയിൽ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാതെ ഒന്നിനും ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടില്ല ഗാനമേളകളോ ഡീജകളോ അതുപോലെ ഡാൻസുകളോ അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാതെ ഒന്നും ഈ വേദിയിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയുമല്ല നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ ചെലവുകളൊക്കെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രൗഢമായ സദസ്സും വേദിയും ഒക്കെ ഒരുക്കിയത് തങ്ങളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാനായ തങ്ങളെ മഹത്തായ ആലാപ്പ് അവിടുത്തെ മധുഹുകളും പ്രകീർത്തനങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ പാടുമ്പോ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ മദീനയിൽ നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങള് നമ്മെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാ ആ തങ്ങള് നമ്മെ കണ്ടുന്ന് സന്തോഷിച്ച മോമിനിങ്ങളെ നമുക്ക് അത് മതി നമ്മുടെ ഈ ബാധത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷ വേണ്ട ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നിർബന്ധമായും നിർവഹിച്ചിരിക്കേണ്ട അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാര നമ്മളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിലുള്ള കുറവുകൾ പോരായ്മകൾ അതിനെയൊന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്താൽ അതിനെയൊന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എത്ര അപാകതകളുണ്ട് ന്യൂനതകളുണ്ട് പോരായ്മകളുണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് വീഴ്ചകളുണ്ട് എത്രയോ അപാകതകൾ അതിലും കാണാം പക്ഷെ റബ്ബിന്റെ ഔദാരം കൊണ്ട് നമ്മിലെങ്ങാനും അതൊന്ന് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടണം അള്ളാ നമ്മുടെ അനുസ്കാരങ്ങൾ ധാരാളം വിവാദത്തുകൾ നിനക്ക് നിർവഹിക്കാൻ നമ്മുടെ ചുരുങ്ങിയ ആയുസ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ധാരാളം കുറാനോത്തുകൾ നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ അമലുകൾ കുറഞ്ഞു പോയി ലാസ് ലഭിക്കുന്നില്ല ഹുഷൂഹ് ലഭിക്കുന്നില്ല തകവ കുറഞ്ഞവരാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞവരാണ് റബ്ബേ സാധുക്കളായി ഞങ്ങളെ തങ്ങളെ മതു പറഞ്ഞ മജിലിസിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ ഇബാദത്തുകളിൽ വന്ന ആയ്മാലുകളിൽ വന്ന കുറവുകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് സർവതുനി സ്വീകരിക്കണമല്ലാസ് പ്രദാനം ചെയ്യണമല്ലാങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് നമ്മെ പരിചയം കിട്ടാൻ ഈ വേദി വലിയൊരു സബബാണ് കേട്ടോ നാളെ ആഹുരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് പറയൂ മിനിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ആ നേതാവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അവിടെ അധികാരമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വന്യരായ പിതാവായ നമ്മുടെ വാർത്തയാണല്ലോ ആളുകളൊക്കെ കോടാനിക്കോടി ജനങ്ങള് മഹാനായ വന്യരായ പിതാവിന്റെ ചാരത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പരാതികൾ നമ്മുടെ വേവലാദിയും അവലാദിയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ഒരറ്റ ദിവസം തന്നെ അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുള്ള ദിനരാത്രങ്ങളാ പതിനയ്യായിരം കോടി കിലോമീറ്റർ മുകളിലൊതിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂടുകൊണ്ട് പകൽ സമയങ്ങളിൽ വല്ലാത്ത സൂര്യന്റെ ചൂടുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഫാനില്ലാതെ കിടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എയർ കണ്ടീഷന്റെ കുറവ് മൂലം പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് പല രൂപത്തിലും ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന തൊഴിലാളികളെ വല്ലാതെ വിയർക്കുകയാണ് എന്നാൽ നാളെ ആഹൃത്ത് 
ഇസ്രായേലിലെ റബ്ബിന്റെ വിശാലമായ മഹശറയില് സുബഹാനല്ലാഹ് പ്രതിയായിരം കോടി കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യൻ തലയുടെ ഒരു ചാണ മുകളിൽ ഉദിക്കുകയാ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല ഒരു മറയും ഇല്ല ഒന്ന് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ാണ് അത്രക്കും അടുത്ത രൂപത്തില് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ അരവരെ കഴുത്തുവരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ് നട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അതേ പിതാവായ ആദ്യ സമീപിക്കുമ്പോ അവിടെ പരിഹാരമില്ല ഇബ്രാഹിനുള്ള പൂർവകാലങ്ങളിലെ പ്രവാചകന്മാരെയൊക്കെ സമീപിക്കുമ്പോ പ്രതീക്ഷയോടെ അവരെയൊക്കെ ചാരത്ത് ചെന്ന് വേവലാതി പറയുമ്പോ അവരുടെ സ്വന്തം വിഷയത്തിന്റെ പേരില് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം റബ്ബിന്റെ വിധി എന്താണെന്ന് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിഷമത്തോടുകൂടെ മാറി നിൽക്കുമ്പോ ഹബിബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോ കോടാനിക്കോടി ജനങ്ങളെ തങ്ങളെ സമീപിക്കുകയാണ് ഹബിബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് യാ ഹബീബ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അങ്ങ് മാത്രമേയുള്ളൂ അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു തുണയുമില്ല അഭയമില്ല ആശ്രയമില്ല അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരാളുമില്ല തങ്ങളെ ആ സമയത്ത് ഹബീബാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ പരിഗണിക്കുന്നു നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഏറ്റവും യോഗ്യനായ പ്രാപ്തനായ തന്റെ ഇടമുള്ള അധികാരമുള്ള കഴിവുള്ള ശേഷിയുള്ള എല്ലാ അധികാരവും നൽകിയ പ്രവാചകരാണ് ഞാൻ ഞാൻ അതിന് മുന്നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്റെ സഹായമുണ്ടെന്ന് തങ്ങളെ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വന്തനിപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ അറഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് സുജൂതിൽ കെടുക്കുകയാ നമുക്ക് വേണ്ടിയാ വിചാരണക്കുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങുകയാ സത്യവിശ്വാസികൾ രക്ഷപ്പെടുകയാ ഹബിബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങള് തിർക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കഴുതറന്ന് പറയുന്ന പുണ്യജലം അതേ ദുനിയാവിലുള്ള പാനീയങ്ങളുടെ രുചികളല്ലോ അതിന്റെ രുചി ഇവിടെയുള്ള പാലിനെ പോലെയല്ല ആ പാലിനേക്കാൾ വെളുത്ത നിറമാ തേനിനേക്കാൾ അതേ വല്ലാത്ത മധുരമാ ഒരുറ്റു വെള്ളം നമ്മുടെ അകത്തേക്കൊന്നും ചെന്നാ പിന്നെ ദാഹമില്ല വിശപ്പില്ല ഒരു നിലക്കും അതിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും പിന്നെ വരുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അത്ഭുത പാനീയം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങള് കോരി കൊടുക്കുമ്പോ ഇന്ന് കോടാനിക്കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ അതിന് സമാനമായ രൂപത്തിലുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട് കോപ്പകളുള്ള ഹൗലിൽ നിന്ന് കോരി കൊടുക്കുമ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണോ തങ്ങളെ ശപായത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണോ തങ്ങളെ ഹർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കണോ തങ്ങൾ കടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്കും പിന്നാലെ പോകണോ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അലഹമില്ല നമ്മളെ കഭാഗ്യവന്മാരാണ് എസ് എസ് എഫ് കാരെ തങ്ങളെ പേരിൽ ഇതുപോലോത്ത വലിയ മജിലിസുകൾ ഓരോ വർഷവും നമ്മളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എത്ര മോമിനിങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് എത്ര മോമിനിങ്ങളാണ് പാടുന്നത് എത്ര മോമിനിങ്ങളാണ് തങ്ങളെ മധുസുകൾ ആലപ്പിക്കുന്ന വേദിയിൽ ഒരുക്കുന്നത് അലഹമില്ല നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം നമ്മ നയിക്കുകയാണ് പാദപ്പുണിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങള് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊക്കെ പാദപ്പുണിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇവനെ തന്നെ അതാ ജനിക്കുന്ന സമയ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അതേ എനിക്ക് എന്റെ പ്രായം മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രായമാണെങ്കിലോ ഏകദേശം ഞങ്ങളൊക്കെ 
ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാട്ടിൽ വലിയ പ്രൗഢമായൊരു സമ്മേളനം നടന്നുവെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ബാധപ്പുണി പരിചയമുള്ള പ്രദേശമായി മാറാൻ കാരണമാവുകയാണ് കാരണം ഈ നാട്ടില് വളരെ ദീർഘദൃശ്യയോടെ ചിന്തിക്കുന്ന തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഉമറാക്കളുള്ള ഈ നാട്ടില് വലിയൊരു മഹാനുഭാവനൊരു ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം ഒരു ഹൃദ്യമായ ഒരു വരവേൽപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രം നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാ ആ മഹാനുഭാവൻ ഒരു കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും പരിചയമില്ലാതെ വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഖാൻഡ്യായി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഷേധ്യനായ തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവായി ദീർഘായുസ്ണം മുഖം ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം കാണാൻ സാധുക്കളായി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇനി അവസരം നൽകണം ശത്രുക്കൾ പ്രകാലമായ മഹാനുഭാവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം മുമ്പ് പല രൂപത്തിലും അതേ ജയിലറകളിൽ തളച്ചിടാൻ വേണ്ടി പലരും ശ്രമിച്ചുവല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലറിയാതൊരു ശേഖുന കന്തപരമുസ്താദ് വഹാബികൾ അച്ചാരം വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ അവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഭരണസിര കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജയിലിൽ ശേഖുനെ അടച്ചത് തളച്ചിട്ടത് പക്ഷേ കാലം സാക്ഷിയാളെ സഹായമാ ഹത്തിന്റെ പാതയിൽ ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്ന ശേഖുനാക്ക കേരളത്തിലേക്കല്ല കർണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വരുമ്പോ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം നൽകി ശേഖുനയെ സന്തോഷിപ്പിച്ച നാട്ടുകാരാണ് ബാധപ്പുണിക്കാര് അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയവരുണ്ട് അന്ന് ഉസ്താദിന് സ്വീകരിച്ച പലരും ഇന്ന് മണ്ണറയില ആറടി മണ്ണില അവരുടെ കബറ് നീ വിശാലമാക്കണല്ലോ ശേഖുന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അവരുടെ കബറുകളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ അലഹമില്ല മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും ഈ നാടിന്റെ ഇസ്സത്തായി ഷെയ്ഫുനയുടെ കൂടെ നമ്മളുണ്ട് സുന്നി ഗ്രാമമായി കന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മളുണ്ട് വലിയ വലിയ നേതൃത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് താജുൽ ഉലമിയുടെ ദീർഘകാലത്തെ വലിയ നേതൃത്വം നമ്മക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു വലിയ ആത്മീയ നേതൃത്വമായി ഇന്നും നമ്മെ താജുൽ ഉലമ എട്ടിക്കുളത്തിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ മക്കളായ കുറാത്തങ്ങളടക്കമുള്ള സാധാത്തുകള് അതേ അഹലുവൈത്തുകളൊക്കെ സാധാത്തുകളും ആലിമങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മൊക്കെ നയിക്കാൻ അലഹമില്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പാതയിൽ അടിയറച്ച് പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അവസരവും വേദിയും ആവശ്യമായ മോട്ടിവേഷനുകളും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി നമ്മെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ പ്രായമുള്ള സമയത്തും ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദുണ്ട് എസ് എസ് എഫ് എന്റെ കൂട്ടുകാരാ ഈ ആലിമിങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത്രമാത്രം നമ്മോടും ഈ സംഘത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ഇവരെ ഭൗതിക സംഘടന പേരിലാണെങ്കില് ഭൗതിക നീ അജണ്ടയോ ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ ആഹ്വരം വിജയിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാഹിറത്തിലേക്കുള്ള കൃഷിയിടമാണ് ഭൂമി വിശാലമായ ശാശ്വതമായ ഒടുക്കമില്ലാത്ത മടക്കമില്ലാത്ത കാല കാലമുള്ള ആഹുറത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എക്സാം സെന്ററാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമാണ് ദുനിയാവ് ഈ നമ്മുടെ ചെറിയ ആയുസില് കേവലം വിവാദ ചെയ്തൊരു പള്ളി മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടവരല്ല നമ്മള് നമ്മള് പണിയെടുക്കണം ആൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നാട്ടിലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അഗതികളുണ്ടോ അശരണരുണ്ട് നിരാശ്രയരുണ്ട് സാധുക്കളുണ്ടോ പാപങ്ങളുണ്ടോ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് പെൺമക്കളൊക്കെ കെട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ഫണ്ട് പോലും ഇല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് ഏതെല്ലാ നിലക്ക് സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി പ്രയാസങ്ങളുള്ള കുടുംബമാണോ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും സ്വന്തനിപ്പിക്കാനും കൂടെ നിൽക്കാൻ കാരുണ്യ സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്കുകളുമായി കൂടെ നിൽക്കാൻ എസ് എസ് എഫ് കാരുണ്ട് എസ് വൈ എസ് കാരുണ്ട് 
ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച നേത്രത്വം നമ്മുടെ വലിയ അനിഷേധ്യരായ നേത്രത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങള് ഇന്നും നമ്മളെ ഹരിത തവള നീലിമത്രി വർണ്ണ പതാകിയുടെ കീഴിൽ വാക്താവായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാനുള്ള വേദിയും അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികൾ രംഗപ്രവേശനം നടത്തുകയാണ് കാലാകാലങ്ങളായി ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തോട് നമ്മളൊക്കെ ഇരുപത് റക്കാത്ത തറാവിനുസ്കരിക്കുമ്പോ സ്ത്രീകളില്ലാതെ ജുമാ ജമാത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അറബിയിലുള്ള ഹുത്തുപയോഗമ്പോ സ്ത്രീകളില്ലാതെ ജുമാ ജമാത്ത് പൊതുപരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുമ്പോ കുനൂത്തും കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയുമായി ഹൗറൂസും ഹത്താതും റാത്തീപും മൗലൂതും പൊറുതയും നല്ല നല്ല ആത്മീയ മഹദർത്തുൽ വതിരടക്കമുള്ള മജിലിസുകളിലുമായി നമ്മളെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ കുത്തുബിയത്ത് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോ ഇതുപോലോത്ത നല്ല നല്ല അനുസ്മരണ പ്രകീർത്തന സദസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പാരയായി നമ്മോട് വലിയ വിമർശനമായി ഇതിനൊക്കെ എതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പറ്റം മുസ്ലിം നാമധാരികൾ പല ഭാഗത്തും കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇബിലീസിന്റെ ഏജന്റുമാരാണ് അവര് ഹബീബായ തങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാണെന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്കൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നവരാ എന്റെ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി ചിന്ന ഭിന്നമാവുമ്പോ ഗ്രൂപ്പുകളായി വേർതിരിയുമ്പോ വിഭാഗീയതയായി എല്ലാവരും വെവ്വേറെ പാർട്ടികളായി മാറിപ്പോകുമ്പോ അതിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് നരകത്തിലാണെന്ന് തങ്ങളെ മുമ്പിലുള്ള സഹാപത്തിന് തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ മുന്നിലുള്ള സഹാപത്തിന്റെ സംശയമാണ് ആരാണ് നബിയെ ഭാഗ്യവന്മാരായ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളായ ഒരു വിഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനും എന്റെ സ്വഹാപത്തും ഏത് റൂട്ടിലൂടെയാണോ സഞ്ചരിച്ചത് ഏത് വഴിയിലൂടെയാണോ കടന്നു പോയത് അതേ വഴിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആളുകളാണ് അഹ്ലുസ്ന്നത്തിന്റെ ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സുന്നികളാ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷക്കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ മതത്തിലൊരു കൂട്ടി ചേർക്കലുകളോ മാറ്റ തിരുത്തലുകളോ പരിഷ്കാരങ്ങളോ ഭേദഗതിയോ ഏതെങ്കിലും പള്ളിക്കോ പള്ളിക്കോ വ്യത്യാസം വരുത്താ നമ്മളോ പൂർവികന്മാരായ മഷായുഹന്മാരോ അതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ തങ്ങളെന്ത് പറഞ്ഞു അല്ലയോ മാക്കുമത്തിലും ദീനക്കും ും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന സ്വഹാപത്തിന് മുൻനിർത്തിയിട്ട പ്രൗഢമായ വിടവാങ്ങൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറയാതെ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി ജീവിച്ച മുഹമ്മദ് പറയുമോ നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധമായ ഇസിലാ 
ും <laughs> ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ രംഗപ്രവേശനം നടത്തുകയാണ് പേര് ഐക്യ സംഘം എന്ന പേരിലാണ് വഹാബികളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അച്ചാരം വാങ്ങിയിട്ട് കടന്നു വന്ന വിഭാഗമാ അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന ആശയവും നമ്മുടെ ആശയവുമായി എത്രയോ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം എത്രയോ ദൂരമാണ് എത്രയോ അന്തരം കാണാം വന്നിട്ട് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ പൂർവീകന്മാർ മുങ്കാമികളൊന്നും കാണിക്കാതെ പറയാത വാക്കുകളൊക്കെ ഇവര് പറയാണ് ഇവര് വന്നിട്ട് അബിയിലുള്ള ഹുതുബക്ക് വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നു കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന വേണ്ട കുനൂത്ത് വേണ്ട മൗലൂത് സദസ്സുകൾ വേണ്ട അനുസ്മരണ സംഗമങ്ങൾ വേണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരുള്ള ജന്മദിനാഘോഷം വേണ്ട മഹീദീൻ ശേഖ തങ്ങളെ വിളിച്ച നാലുവട്ടം കാഫുറാണ് കുത്തുബിയത്ത് പാടില്ല എന്തെല്ലാം പുതിയ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളുമായി ഇവര് വരികയാണ് സ്ത്രീകളെയൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ വലിയ ആവേശമാ ഇങ്ങനൊരു വിഭാഗം കടന്നു വന്നപ്പോ ആലിമിങ്ങളെ ഡ്യൂട്ടിയല്ലേ സാധാത്തുക്കൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ പരിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം നിര സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദൗത്യമാണ് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ അത് അവരുടെ അഭിപ്രായമല്ലേ ഇന്ത്യയല്ലേ അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂലക്ക് പണ്ഡിതന്മാർ ഒതുങ്ങി നിന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ലായനത്ത് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു പോകും ആന്മാരൊക്കെ വലിയ സൂക്ഷ്മതയോട് ജീവിച്ച വലിയ വലിയ നേതൃത്വം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഹലാക്കായി പോയി പണ്ഡിതന്മാരൊഴുകെ തങ്ങള് വീണ്ടും പറയാണ് പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും ഹലാക്കായി പോയി ഇല്ലല്ലാമിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരൊഴുകെ തങ്ങൾ നിർത്തുന്നില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമിലിയങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരും ഹലാക്കായി പോയി ഇല്ലൽ മുഹുലിസോ ൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരാണ്ടല്ലോ അവര് വിജയികളാണ് മഹാന്മാരായ പൂർവസൂരികളായ സഹാബത്തും താബിയങ്ങൾ പ്രമുഖനായ ഹസൻ ബസിരി അടക്കമുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന ആശയവും കൃത്യമായി നമ്മുടെ അണികളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി പണ്ഡിതൻ അതാണ് മഹബിന്റെ നാല് ഇമാമിങ്ങള് മഹാനായ ഇമാമിന് ഷാഫി തങ്ങള് ഇമാം ഹംബലി തങ്ങള് മാലിക്കി തങ്ങള് അതുപോലെ ഇമാം ഹബു ഹനീഫുൽ ഖൂഫി അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ ഇമാം നബബി ഗസാൽ ഇമാം അതുപോലെ മഹാനായ ഇബിൻ ഹജുർ ഹൈത്തമി അസ്മലാനി അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മഹീദീൻ ശേഖരങ്ങള് ഇഫായി ശേഖരങ്ങള് പൂർവകാലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വലിയ വലിയ പണ്ഡിത മഹത്വങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ആശയത്തിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് അതിനിടയിൽ ചില പണ്ഡിത വേഷധാരികൾ വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പരിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കീറി മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോ നമ്മുടെ നേതൃത്വം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അതാണ് സമസ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആധികാരിക മത പണ്ഡിത സഭ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം സമസ്യയുടെ വിശാലമായ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ യോഗമൊന്നുമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഞാനൊന്നും കടക്കുന്നില്ല മോമിനിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കണം ചില ആളുകൾ ഇന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ സമസ്ത എന്താണ് ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ എസ് വൈ എസിന്റെ ആവശ്യകത നാട്ടിൽ ഗുലുമാലാക്കാനല്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഭിന്നിപ്പിക്കാനല്ലേ പണ്ഡിതന്മാരെ ചീത പറയാനല്ലേ പോസ്റ്ററും ഫ്ലക്സുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട വിവരമില്ലാത്ത ചില അല്പജ്ഞാനികൾ പലതും 
ചുറ്റിതിരിക്കുന്ന കാലമാ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് കൂട്ടുകാരാ പാതപ്പുണിക്കാർക്ക് സമസ്യ എന്തെന്നറിയാം അത് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ചറിയാം എസ് എസ് എഫിന്റെ വലിയ പാരമ്പര്യം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ കർണാടകയിലേക്ക് എസ് എസ് എഫ് കേരളത്തിൽ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് അമ്പത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് എങ്കില് കർണാടകയിൽ പിൽക്കാലത്താണ് എസ് എസ് എഫ് കടന്നു വരുന്നത് നാലഞ്ച് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ സിൽവർ ജൂബിയിൽ കൊണ്ടാടിയത് എസ് വൈ എസിനും കേരളത്തിൽ വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ട് എസ് വൈ എം വാർഷിക സമ്മേളനം അല്ല മലപ്പുറത്ത് കോട്ടക്കൽ എടരിക്കോട് നഗറിൽ വെച്ച് നടന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങള് അതിനാൽ കർണാടകയിൽ എസ് എസ് എഫ് ഒക്കെ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അതിർത്തി പ്രദേശമായ കേരളത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് കർണാടകയിൽ വലിയ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതാൻ അർഹതയുള്ള നാട്ടുകാരാണ് പതപ്പുണിക്ക ഷേഹുന കന്തപരമുസ്താദിന്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് പതപ്പുണി അള്ളാ ആ മഹാൻ മഹാന്മാരുടെ അള്ളാഹു വലിയ നാട്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രജ്വലിച്ച് കാണുകയാണ് സുന്ദരമായ ഇവിടെയുള്ള സുന്നി മദ്രസ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എൺപത്തി എൺപതിൽ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസ ഇവിടെ അംഗീകരിച്ച തുടങ്ങിയപ്പോ അടുത്ത വർഷം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മദ്രസ ആരംഭിച്ചു അന്നും ഇന്നും എന്നും നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഇസത്താഭിമാനമായി ദർസ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എത്രയോ പാരമ്പര്യമുള്ള ദർസ് ഉണ്ടായിരുന്ന നാടുകളിൽ ഇന്ന് ദർസ് കാണാനില്ല പള്ളി ദർസുകളൊക്കെ ശോഷിച്ചു പോയി ശരിയത്ത് അതുപോലെ മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് ഇന്ന് ആവശ്യം തന്നെയാണ് എന്നാലും പള്ളി ദർശന പോലോത്തൊരു പാരമ്പര്യം നമുക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ നേതൃത്വങ്ങളൊക്കെ താജുൽ ഉലമയും ഹുറുൽ ഉലമയും തൻസുൽ ഉലമയും താജുൽ ഷെരിയയും സുൽത്താനുൽ ഉലമയും അതുപോലെ പൂർവ്വകാലങ്ങളിലെ പണ്ഡിത മഹത്വക്കളൊക്കെ ഷേഖുന ഉസ്താദൊക്കെ ഇതുപോലോട്ട പള്ളി ദർശുകളിൽ പഠിച്ച് വളർന്നവരാണ് ഓക്കെ ഉസ്താദിന്റെ ചാലി ദർശുകളിൽ പഠിച്ച എത്ര എത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ന് വലിയ അറിവിന്റെ നിരാവളിക്കായി ശോഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പള്ളി ദർശിന്റെ പാരമ്പര്യം ചില്ലറയല്ല മദീനയിലെ ഹലുസഫയുടെ ആളുകൾ പൊന്നാനിയിലെ വിളക്ക് തിരുന്ന് മുസ്ലിയാരെന്ന ബിരുദവും വാങ്ങിയിട്ട് പ്രബോധന ദൗത്യത്തിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്ന ദർശുകള് അലഹമില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വലിയ ബറക്കത്തായി വലിയ അഭിമാനമായി വലിയൊരു തൗഫീഖിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ഷേഖുന എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങളെ ആ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വാർത്തെടുത്തത് എത്ര മുത്താലിമിങ്ങൾ അലഹമില്ല ഈ സദസ്സിന്റെ നിലാവളിക്കായി ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രകാശമായി വെളിച്ചമായി ഓജസ്സായി തേജസ്സായി നല്ല താടിയും ശുപ്രവസ്ത്രധാരികളായി നല്ല തലപ്പാവുമുള്ള മാതൃകാ മുത്താലിമിങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യമാ ഞങ്ങളെ കൂടൊക്കെ മുഹിമാതിരൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഹിമമി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ബാധപ്പുണി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത ദർസ് പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ് മർക്കസിൽ എത്ര സമാധികൾ ഉണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി എത്രയോ ശിശുഗണങ്ങളായ സാരിമാരുണ്ട് അമാനികളുണ്ട് ജോഹരികളുണ്ട് സൈന്യമാരുണ്ട് മദനി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് വ്യത്യസ്ത നാടുകളിലേക്ക് ഹത്തീബായി കാളിയായി മദരിസായി മഹല്ലുകളൊക്കെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ ബാധപ്പുണിയിലെ നല്ലവരായ മോമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാ എത്ര ഉസ്താദന്മാരുടെ എത്ര അലിമിങ്ങളെ എത്ര മുത്താലിമിങ്ങളെ ദ്വായാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് അവരൊക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇന്നും ഇവിടെ ക്യാന്റീൻ സംവിധാനങ്ങളല്ല പല പൊറ്റപ്പെട്ട പള്ളി ദർശുകളിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം വീടുകളിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് കാരണം കാണിച്ചിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്യാന്റിങ് സിസ്റ്റമുകളൊക്കെ കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വന്നപ്പോ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അലഹമില്ല മുത്താലിമിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഈ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമാ അവരെന്ന് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം മറ്റുമില്ലാത്ത പ്രതിഫലമല്ലേ അവർക്ക് ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമായ ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ മുത്താലിമിങ്ങളൊക്കെ
വെള്ള വസ്ത്രത്തിന്റെ ശീല അവർക്കൊന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ അവര് ഓതി പഠിക്കാനുള്ള കിതാബിന്റെ ക്യാഷ് ഒന്ന് നമ്മൾ സമാഹരിച്ച് അവർക്ക് നൽകിയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ചില്ലറയല്ല തങ്ങളെ ഡ്യൂട്ടി അബിയ മുസ്ലിങ്ങളെ ഡ്യൂട്ടി പിൽക്കാലങ്ങളിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ആനന്ദരക്കാരാണ് പണ്ഡിതന്മാര് അള്ളാന്റെ റസൂല് എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു എങ്ങനെ ഹജ്ജ് ചെയ്തു നോമ്പ് ഏത് മുതൽ ഏത് സമയം വരെയാ നോമ്പ് നോറ്റത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ തങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ തങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ആദർശവും ആശയവും ആചാരങ്ങളും ഒന്നുപോലും വിട്ടുപോവാതെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നത് പണ്ഡിതന്മാരാ അവരൊന്നും ചില്ലറക്കാരല്ല കേട്ടോ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇരിക്കുന്നത് പോലും വലിയ ഇബാദത്ത് തന്നെ കായബയുടെ മുഖം കായബയുടെ ആ ഭാഗം നോക്കി ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം ആ നോക്കി ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം ഈ പ്രകാശിക്കുന്ന അലിമിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുകയാ ഇതുവരെ ഇവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു എത്ര മുത്താലിമി നിങ്ങളെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വളർന്ന് പഠിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബിരുദാതെ വ്യത്യസ്ത ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി ബിരുദം വാങ്ങിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന എത്ര ആലിമിങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ദ്വാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു പോയി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ആലിമ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്താലിം ഒരു കബർസ്ഥാനിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ അതാ കബർസ്ഥാനിലുള്ള ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ശിക്ഷ അള്ളാഹു മാറ്റി വെച്ചു പോയി റബ്ബയെടുത്തു പോയി അവരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്രയും പവർ ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ചില ആളുകൾക്ക് മുത്താലിം ഇങ്ങളെ പുച്ഛമാണ് ഈ നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കൊരു കാരണവും ഇല്ല കാരണം അത്ര മാത്രം മുത്താലിം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ട പരിചരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം വരുന്ന മുത്താലിമ്യങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ഇനൊരു നാൽപ്പത് അമ്പത് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം താമസിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ല കരുത്തിട്ട് തൻ്റെ ഇടമുള്ള മഹല്ലിന്റെ നേതൃത്വം അഭിവന്യരായ സഖാഫിസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല സുഭിക്ഷമായ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് ഇന്ന് കരുത്തനായ നമ്മുടെ കാര്യദർശിയായ സേവനം ചെയ്യുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നീ നൽകണം അല്ലോ നമ്മുടെ പള്ളിന്റെ നാടിന്റെ മഹല്ലിന്റെ വലിയ സാരഥിയായ കാര്യദർശിയായ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കബൂല് ചെയ്യണം അല്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരും ഖജാഞ്ചിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള നാട്ടിലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും ടക്കമുള്ള എസ് എസ് എഫ് അടക്കമുള്ള എസ് വൈ എസ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക കുടുംബങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാൽ നാടിന്റെ ദീനി പുരോഗമനത്തിന് മുന്നിലുണ്ട് അള്ളാഹുബൈയൊരു സന്തോഷകരമായ ഐശ്വര്യം കയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ നിലനിർത്തി തരണം അല്ലാ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിതാത്തിന്റെ ഷറ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സലാമത്താക്കണം അല്ലാങ്ങളൊക്കെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോ വലിയ വേദനാജനകമായ വാർത്തയാ കേൾക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു നാട്ടിൽ നൂറ് വീടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പകുതി വീടും സലഫികളായി മാറുന്ന ദുരന്തമാണ് കാണുന്നത് അലഹമില്ല നിങ്ങളെ നാടിനെ പോലെ സന്തോഷിക്കാൻ ഈ വിനീതൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന മഹല്ലും കൂടെ ഉണ്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന കുമ്പോല കുമ്പള ആരിക്കാട് കടവത്ത് മഹല്ലിൽ അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന വീടുകളിൽ പേരിന് പോലും ഒരു സലഫി ഇല്ല എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് കഴിയും അവരെ സേവനം ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ ചെറിയ വലിയ ചെറിയൊരു മുത്താലിമായത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നാട്ടിൽ കടന്നു വന്ന മഹാന്മാരുടെ വലിയ പാദസ്പർശനമേറ്റ വലിയ പുളകിതമായ സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭൂതിയുടെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വലിയ പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ വേദികളൊക്കെ കാലങ്ങളായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കളൊക്കെ പാദസ്പർശനമേറ്റ മണ്ണായത് കൊണ്ടാണ് അരിക്കാട് കടവത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വടകര മുഹമ്മദ് ഹജീദങ്ങൾ ൃക്കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ശിലഭാഗിയ പള്ളിയാണ് ഇന്നും അവൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് താജുൽ ഉലമയുടെ ബറക്കത്ത് ഇന്നും നാട്ടിലെ
ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ആളുകള് അറബിക്കടലിന്റെ ഗാഠഗർഭങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് മൂമിയങ്ങള് ഹിന്ദുക്കളോട് പോലും നമുക്ക് അത്ര വൈരാഗ്യം വെച്ച് പുലർത്തേണ്ടതില്ല ും വൈരാഗ്യവും ും ും അതുപോലെ മുടിപ്പുവിലും അതുപോലെ പരിസരത്തുള്ള അൽപിഷാറടക്കമുള്ള പള്ളികളിൽ പരിസരങ്ങളിലുള്ള സുന്നത് ജമയത്തിന്റെ ജയ്കോളിയാവട്ടെ കോളിയൂർ ആവട്ടെ മജർപ്പള്ളയാവട്ടെ സുന്ദരയാവട്ടെ പൊയ്യത്തബാലായ 
ആയാലും കജയായാലും ഈ പരിസര കേരള കർണാടകയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നാടിന്റെ ചുറ്റുബാങ്കത്തുള്ള പള്ളികളിലെ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ കേട്ട നാമ മുഹമ്മദ് അതേ സമയം അതാ അമേരിക്കയിൽ ഈ സമയത്ത് സുബഹിന്റെ സമയമാണ് ചില ഭാഗങ്ങൾ ലുഹറിന്റെ ഭാഗം ഒഴുക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ എഴുന്നൂറ് കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങള് വിശ്വാസികളൊക്കെ എന്നും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ റസൂള്ളാന്റെ പേര് കേട്ടുകൊണ്ടേരിക്കുകയാ അതേ അവർ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളിൽ മത്തഹിയാത്തിൽ തങ്ങളെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് കാമത്തുകളിലും തങ്ങളെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാതെ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാല് പോലും തങ്ങളെ പേര് പറയാതെ ഒരു സമയം കടന്നു പോവാറില്ല എല്ലാ സമയത്തും പറയുന്ന നാമം ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരാ അല്ല കൊടുത്ത വലിയ അംഗീകാരമാ ശത്രുക്കൾ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ പേര് അത്തഹിയാത്തില് പറയുമ്പോ ഇവര് പറയാണ് അവിടെ ഒരു ചത്ത നായയോ കഴുതയോ ഓർക്കണമെന്ന് തബലേക്ക് കാര്യം എഴുതി വെക്കുന്നു പറയാൻ പോലും നമുക്ക് പേടിയാവുകയാ ഏതുവരെ മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് പോകുന്നു പക്ഷെ മദീന ഇവർക്ക് വേണ്ട മുത്ത് തങ്ങള് വേണ്ട അവര് പറയാണ് തങ്ങള് അതൊരു സാധാരണ മുഹമ്മദ് അല്ലേ ഒരു അറബി പയ്യനല്ലേ നൗഹുദില്ല ആ തങ്ങള് തിരുശരി അവിടെ ഇന്ന് കാണാനില്ല അല്ല പറയാണ് അമ്പിയ മുറുസലിങ്ങളെ ശരീരം മണ്ണിന് ഹറാമാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ വിവരമില്ലാത്ത വിട്ടികളായ മന്ദബുദ്ധികളായ സലഫികൾ പറയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളും അവിടുത്തെ തിരുശരീരം അവിടെ നമ്മളൊക്കെ തിരുശരീരം എന്നൊക്കെ പറയും അവരൊരു ഡെഡ് ബോഡി ഒരു ബേൾ ബോഡി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കാണുന്നവരല്ലേ അവര് ഇവര് പറയാൻ ആ ശരീരം മണ്ണില് വെക്കുമ്പോഴേക്കും അത് മണ്ണ് തിന്ന് ജീർണിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് മക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഔഷധമായി കൊണ്ടുവരുന്ന കോടാനിക്കോടി ലിറ്ററുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന പരിശുദ്ധമായ സംശം വെള്ളമില്ലേ അതേ ഒരു സമയം പോലും നിന്നു പോവാതെ ഉറവ പറ്റാതെ അത്ഭുത പാനീയമല്ലേ ഇതിനിവരെ പറഞ്ഞു ആ സംസം കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് ഉമ്മാന്റെ മൂത്രം കുടിക്കുന്നതാ ഏതുവരെ സൗദിയിലെ ഭരണം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതിനെ അടിച്ച് തകർക്കണമെന്ന് ഇവരെ കൊണ്ട് ഒന്നും കഴിയില്ല എന്നാലും ഇവരെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരൻ പറഞ്ഞതല്ല കേരളത്തിൽ ഒരു സലാഹി മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഒരു സക്കരിയ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന വഹാബികൾ സലഫികൾ ഇവരോട് നമ്മൾ മിണ്ടണോ ഇവരോട് നമ്മൾ ഐക്യപ്പെടണോ ഇവരോട് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവണോ ഒരിക്കലും വേണ്ട സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് പോവുകയാണ് ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ല സഹായങ്ങൾ നൽകണം നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഉമ്മമാർ ധാരാളം ഉമ്മമാരുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ പരിസരങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സജീവമായ വലിയ സാന്നിധ്യവും വലിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇനിയും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ വലിയ പരിപാടികൾ വെക്കണം വെറും പരിപാടികൾ മാത്രമല്ല സ്വാന്തന ചാരിറ്റി ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവണം സാമ്പത്തികമായ കൊറോണ കാലത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ എത്രയോ പരിപാടികൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ചെറിയൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള മജിലിസിലൊക്കെ പോകുന്നൊരു വ്യക്തി എന്നൊക്കെ എന്റെ തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം പരിപാടി കർണാടക ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്ത് പോകണം അവസാനം തുർക്കളികയിൽ ഒരു ഉറൂസിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോവാണ് അവസാനം പിറ്റേ ദിവസം കടബയിൽ നടക്കുന്ന ഉറൂസിന്റെ പരിപാടി അവിടെ നിന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ പോലീസുകാർ വന്നു പരിപാടി മാർച്ച് പതിനഞ്ച് നിന്നുപോയി ഒരു വർഷക്കാലം സുബാനുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതുവേദികൾ അത് നിന്നാലും നമുക്ക് അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെ ലഭിക്കും അതേ സമയം 
വലിയ വലിയ പള്ളികളിൽ നടക്കേണ്ട പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നടക്കേണ്ട തറാവിഹ് ജമാത്തുകൾ എവിടെ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ പേരിൽ നമുക്കൊക്കെ ഇസ്ലാമിയ രാജു നടന്ന അത്ഭുത സമയം നമുക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പലരും വ്യക്തിപരമായും കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും സാധാരണ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി തങ്ങൾ അള്ളാനെ കണ്ട സന്തോഷകരമേറിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരു മൗലിത ഹുദ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഷബാൻ ബറാത്തിന്റെ രാവ് അതിന്റെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ ഈ വിനീത ലൈവ് പരിപാടി ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് എൺപത് ദിവസം മുമ്പ് എഴുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം മുമ്പ് അറിവിൻ തീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈവ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ്മാരോടൊക്കെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ ആരംഭിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ വേറെ എന്തും ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല സാമ്പത്തികമായി നമ്മൾക്ക് ഒരു അതിലൊരു ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല സാമ്പത്തികമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ലൈവിന്റെ ആൾക്ക് സൗസന്റെ ആളുകൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പരിപാടി വെക്കുകയാണ് കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ അലഹമ്മദുല്ല ഒരുപാട് മൂമിനങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാടിന്റെ വലിയ അഭിമാനമായി അലഹമ്മദുല്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠിയായ സഫ്വാൻ സഖാബി ഉസ്താദ് അറിവി നിലാവ് പരിപാടി മങ്ങകല മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നടത്തുന്നു ഇന്നലെ ഉസ്താദ് മുഹിമാത്തിൽ വന്നിരുന്നു അലഹമ്മദുല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ പരിപാടിക്ക് ലൈവായി കണ്ടവരായിരിക്കും അതേപോലെ ലത്തീഫ് സഖാബി ഉസ്താദ് മദനീയം നടത്തുന്ന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിലെ ഹത്തീബായി സേവനം ചെയ്യുന്ന കാസർഗോഡ് പള്ളി പാറപ്പള്ളി സ്വദേശിക്കാരനായ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വം നടക്കുന്ന മദനീയം ലക്ഷങ്ങളാണ് കാണുന്ന അലഹമ്മദുല്ല ഇന്ന് ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെല്ലാനുള്ള വലിയ അവസരങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വെറും സീരിയലും റിയാലിറ്റി ഷോവും സംഗീതങ്ങളും മഹറാമായ മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെ കേട്ട് സമയം കണ്ടിരുന്ന അറാമായ ഏതെങ്കിലും കാമുകി പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചാറ്റിങ് നടത്തിയിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മാറ്റം ഓരോ സമയങ്ങളിലും ഒരു മൊബൈലിന്റെ കൂടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവർ കാണുമ്പോ ഒരു ലക്ഷമാണ് എങ്കിൽ അതിൽ കാണിക്കുന്നു എങ്കിലും അത് പിന്നെ രണ്ടും മൂന്നും ലക്ഷം ആളുകൾ ടി വിയിൽ നാടുകൾ സ്ക്രീനിലൂടെ കാണുന്ന ആളുകൾ അലഹമ്മദുല്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യഗണങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവരുടെ ദാഹത്തൊക്കെ വലിയ എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരൊക്കെ അവർക്ക് മാതൃകയാക്കിയിട്ട് ഉസ്താദ്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാവിലെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതിയിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ പല ഏറ്റെടുത്ത പരിപാടികൾക്ക് പോകാം അതേപോലെ നമ്മൾ രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ ഈ വിനീതനും ഒരു പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബറാത്തിനെ കുറിച്ച് അബാനിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ റജബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ആ പരിപാടി വീക്ഷിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കൂലി സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി മീഡിയ ലൈവിലൂടെ ആ പരിപാടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇൻഷാല്ല നാളെ രാത്രിയാണ് മുഹിമാത്തിലെ മതപ്രഭാഷണം നിങ്ങളൊക്കെ സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ നാളത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഇൻഷാല്ല ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചതാണ് ഇവിടെ പരിപാടി അപ്പൊ ഇന്നലെ ഈ വിനീതനം ഇന്ന് സഫാൻ സഖാബി സ്ഥാനം കാണണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങ് കല ഈശ്വരമെങ്കിൽ പൊമ്മലിയിൽ ഒരു ഉറൂസിന്റെ പരിപാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാലും ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സഹപാഠി എന്നൊക്കെ ഫോണിലൂടെ ഒക്കെ സംസാരിച്ചു ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷം നടത്തുന്നത് ഇൻഷാല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റി ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നാളെ ഈ വിനീതൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രഭാഷകനൊന്നും അല്ല ചെറിയൊരു മുത്താലിമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉസ്താദ്മാരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവാം കുറവുകൾ ഉണ്ടാക്കാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പറയണം തിരുത്തണം നമുക്കൊക്കെ അത് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹു നമ്മൾ നിന്നെല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ സൗകര്യം കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ നാളത്തെ രാത്രി നടക്കുന്ന പരിപാടിയും രാവിലെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ കാണണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കണ്ടാൽ വലിയ പ്രതിഫലം നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷോകൾ അല്ലല്ലോ നടത്തുന്നത് ഗാനമേളയോ ഡി ജിയോ ഡാൻസുകളോ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിയോ എലൂമകളാണ് അതൊക്കെ അള്ളാഹു
ആയ തങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗവുമായി ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ ഉണ്ടായി പോകരുത് ഹബിബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എത്ര മാത്രം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ ആ തങ്ങളുമായി എത്ര മാത്രം നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുവോ അവിടെയാണ് വിജയം ഈ ലോകം തന്നെ മുഴുവൻ പടക്കാൻ കാരണഭൂതൊരു ലോകത്തുള്ള സർവ സൃഷ്ടികളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കാരണക്കാരൻ കാണുന്ന അത്ഭുതകരമായ ആകാശമില്ലേ അമ്പരിച്ചുമ്പിയായ ആകാശം ഒരു തൂണില്ല ഫില്ലറില്ല ഒരു നിലക്കുള്ള താങ്ങാനുള്ള ഒരു കുന്തവും കാണാനില്ല ചെറിയൊരു ബിൽഡിങ് പോലും നിർവഹിക്കുമ്പോ നിർമ്മിക്കുമ്പോ അതിനെ താങ്ങാൻ എത്ര ഫില്ലറുകൾ കാണാനുണ്ട് ഈ പള്ളിക്ക് താങ്ങാനുള്ള എത്ര തൂണുകൾ കാണാനുണ്ട് എന്നാൽ അത്ഭുതമാ വല്ലാതെ അത്ഭുതമായ ആകാശവും വിശാലമായ ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് സൃഷ്ടിച്ച രാചരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മഹത്തായ പ്രൗഢമായ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ സയ്യദ് ഷംസുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു സയ്യിദ് പ്രകൾ ഇരുത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അത് പുകേടാണ് അവരൊക്കെ വലിയ തിരക്കിനിടയിലും നമ്മുടെ നാടിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പകൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉള്ളവർ പല നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ആത്മീയ ചികിത്സയിലൂടെ ഖുറാനിക ചികിത്സയിലൂടെ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായ ഇവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന വലിയ ദാഹത്ത് അതിനിടയിൽ രാത്രി കിട്ടുന്ന ചെറിയ സമയങ്ങളിൽ നമ്മെ പോലെ ഒരുപാട് മഹല്ലുകളിലൊക്കെ അവര് അവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകാൻ പോകുന്നു വളരെ വൈകി ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സംഘാടകരുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ സയ്യിദ്വറകൾ ഇരുത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നത് അതപകേടാണെന്ന് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് മോമിനിങ്ങൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകിയാൽ നമുക്ക് വിശാലമായി മറ്റൊരവസരത്തിൽ സംവദിക്കാം സയ്യിദ്വറകൾക്ക് അലഹമില്ല എളിമയും വിനയാനിതനായി അതുപോലെ താഴ്മയോടുകൂടെ നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ മുത്താലിമങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സയ്യദ് തങ്ങൾ ഉസ്താദുമായ കബീദ്യമായ ബന്ധം അവരുടെ മഹല് ദൈകൂളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എന്ന ബന്ധം മാത്രമല്ല അവരുടെ ഹല്ലിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ വിനീതൻ എന്റെ ജീവിത സഹധർമ്മിണിയായി ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയത് അലഹമില്ല തങ്ങൾ ഉസ്താദൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കനിക്കാഹിലും മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാധ പുണിക്കാർക്ക് ഒന്നും പരിചയം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായൊക്കെ നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ അധ്യക്ഷനായൊക്കെ സേവനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ബാധ പുണി ഇപ്പൊ പരപ്പൂരുള്ള ഹജിയാർ അവരുടെ മകളുടെ മകനെയാണ് ഈ വിനീതൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അവരുടെ ഒരു മകൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ മുസ്തഫ സാരിയുടെ ഒക്കെ ഉമ്മ അവരുടെ വിവന്യരായ പിതാവും ഇവിടെ സദസ്സിലുണ്ട് ലോഹ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരിച്ചു പോയ പലരും ഇന്ന് കബറിലാണ് അവരുടെ കബറൊക്കെ ലോഹ ഒളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ അവരുടെ ഉമ്മാമ ലോഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ പല ആളുകളും ഈ നാടിലും പരിസരങ്ങളിലൊക്കെയുണ്ട് അലഹമുദ് നമ്മുടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർ നമ്മളെ സലാഹുദ്ദീൻ ഇമം ഉസ്താദിന് വന്യരായ കാക്ക മോശൻ കാക്ക നമ്മുടെ ഒക്കെ സഹപാഠിയാണ് പാവൂർക്കാരനായ ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോ കണ്ട പരിചയമാണ് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങളും ഒരുപാട് മുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം എന്തെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ തോഫീക്കുന്ന കേട്ടെ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങി വെച്ച വിഷയം ഒന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചോട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഈ ലോകം ഒരുക്കപ്പെടക്കാൻ കാരണം ഹബിബായ തങ്ങളാണ് 
तेरी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनों फलक जमा को जमक सिका निशान तुम्हारी प्रयास वो रोग प्रयास निर्देश वचन प्रतिफलन प्रतिज्ञा प्रयास विषम संसार <laughs> मरण कल्याण दिवस अंदमण 
അതേ തലയിൽ ചൂടിയ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം മാറിയിട്ടില്ല മുറ്റത്തുള്ള പന്തലുകൾ അയച്ച് മാറ്റിയിട്ടില്ല ബിരിയാണി ചെമ്പ് ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല കുടുംബക്കാര് പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല മണവാട്ടി മണിയറയിൽ കിടക്കേണ്ട മണവാട്ടി മണ്ണറയിൽ കിടക്കുന്നു എത്ര ആളുകളാ നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പാടങ്ങളാ നാളെ നടക്കേണ്ട വീട് കൂടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച അമ്പരച്ചുമ്പിയായ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം പോലും താമസിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള സമ്മതം റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നില്ല റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം നമുക്ക് തടക്കാനാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ മരണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടവരാ നമ്മള് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞത് ആ മരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരു ദിവസം നമ്മളൊക്കെ മരിക്കണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആക്കുപത്തനായി മരിക്കണം നേരത്തെ ഷേഫുന ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ ഏൽപ്പിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം ഒരു ആവശ്യം ഈ മാനോടുകൂടെ മരിക്കണം നമ്മുടെ പല വിഷയങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി മറ്റൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ദുനിയാവിനെക്കാളും പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണം ആക്കിപ്പത്തനായി മരിക്കണം അതല്ലേ നമ്മുടെ വിജയം അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ആക്കിപ്പത്തനായി മരിക്കണോ തങ്ങളെ സാന്നിധ്യം വേണോ സ്വലാത്തിലൂടെ അവർ ആരാരുമില്ലാതെ കൂരിയിട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും ബഹദ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണോ നമ്മളുള്ള സ്വലാത്തിലൂടെ തങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വേണം ആരാരുമില്ലാതെ മഹ്ശറുൽ അതേ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന സർവ ഘട്ടങ്ങളിൽ ബർസഹിയായ നമ്മുടെ നന്മയുടെ കിതാബുകൾ ബലങ്കയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങള് നമ്മൾ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടെ പോവാൻ അവസരം വേണോ ആഹ്റത്തിലെ എഴുപത് ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വലാത്തിലൂടെ പരിഹരിച്ചു തരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹലാസോടെ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പറയുമ്പോൾ ഈ ഹലാസോടെ തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം പ്രതീനത്തെ പച്ചക്കുപ്പ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയേണ്ട സ്വലാത്ത് ഇനി ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും മടിയിലായി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണത്തിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉറക്കും തൂങ്ങിയിട്ട് തമാശക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും കൊടുക്കുന്നു തങ്ങളെ മഹത്വമാണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹലാസോടെ തങ്ങളെ പേരിലേക്ക് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു സബമായി ഒരു മജിലിസായ അള്ളാഹു നമ്മൾ നീ മജിലിസിനെ കബൂല് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളെ ദിവസത്തിൽ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചുരുങ്ങിയതൊരു നൂറ് സ്വലാത്ത് എന്നും ചെല്ലുമെന്ന നല്ലൊരു തീരുമാനത്തോടു കൂടെ ആകണം നമ്മൾക്ക് ഈ സദസ്സ് വിട്ട് പിരിയേണ്ടത് ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചെല്ലുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ ഈ കുടുംബത്തിലും ഈ മഹല്ലുകളിലൊക്കെയുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ തങ്ങളെ പ്രത്യേകമായ കാവല് രണ്ടു ലോകത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ വാക്കുകൾ നീണ്ടുപോയതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് പല വിഷയങ്ങളും അവസാനം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ലൊരു ചരിത്രമൊക്കെ വിശദീകരിക്കണം പറയണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബുറുതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമാപൂ സൂര്യ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മതഹുകളെ കാലപ്പിച്ച വേദിയാണല്ലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമയം പോരാ നമ്മുടെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണിച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വർഷത്തിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാവസീയത്തോട് ആദരണീയരായ സയ്യദ് വർഗൾ വലിയ തിരക്കിനൊടിയിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്തി നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി ഇവിടെയുണ്ട് ഇവരാണ് നമ്മുടെ ആകെയുള്ള ആശ്രയം നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സിരകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രക്തം അത് നാലഞ്ച് തലമുറ ഉപ്പാപ്പ ഉപ്പാപ്പമരിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൃഷ്ണനും ജോസഫും ജോ പ്രകാശനും ഗണേശനും ഇങ്ങനെ അമുസ്ലിം നാമങ്ങളിലേക്കാണ് ചെന്നു മുട്ടുന്നതെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാം തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ വന്യരായ പിതാവ് ഗാന്ധിനഗറിലെ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസനി നൽകണമല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ മുഹിമാത്ര പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വർഷവും അതൂർ റസൂൽ ഫൗണ്ടേഷന് ആ മജിലിസിൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ആ നടത്തി തന്ന പരിപാടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇവരുടെ വന്യരായ പിതാവും തങ്ങൾ ഉസ്താദൊക്കെ വന്നു ആ സമയം മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ബന്ധമാണ് അലഹമില്ല ഇന്നും നമ്മുടെ മജിലിസ് നാടുകളിലേക്ക് വലിയ നേതൃത്വമായി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പയായി ഉപ്പാപ്പയായി മുപ്പത്തൊൻപതാമത്തെ നാൽപ്പതാമത്തെ
അള്ളാഹുവരടക്കം മനസ്സറിഞ്ഞ പൊരുത്തം കിട്ടിയ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂടുതൽ നമ്മെ കൂൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അലഹമില്ല ഒരുപാട് മോമിനങ്ങൾ ഈ മജിലിസിലേക്ക് വന്നു ഈ വിശാലമായ മജിലിസിലേക്ക് വന്നു സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചപ്പോ അലഹമുല്ലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിലേക്കൊക്കെ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഒത്താശകൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം തന്ന ഒരുപാട് മോമിനങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ നമുക്ക് അലഹമുദ് നല്ല സൗസ് താജ് മുടിപ്പ് അസീസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്നു കാരണം ഇവരൊക്കെ നല്ല റാഹത്താക്കി തന്നാൽ നമ്മൾ ശബ്ദം പോയാൽ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഇടാനോ രാത്രിയിലുള്ള പ്രസംഗത്തിനൊക്കെ ബാധിക്കും അലഹമുദ് ഇവരൊക്കെ എല്ലാം നൽകും നമ്മളോട് സഹകരിച്ചു അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം ഇവർക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മദനി ഉസ്താദ് കെ എസ് നമ്മുടെ കർണാടകയുടെ അഭിമാനമാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് വേദികളിലൊക്കെ ഉസ്താദിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇത് ഒരു ബിസിനസ് അല്ല വലിയ ദാവിയുടെ മേഖലയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കൊക്കെ ദീന് കേൾക്കാനും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മജിലിസുകളൊക്കെ സാന്നിധ്യം ഓൺലൈനിലൂടെ സംഗമിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെയാണ് കെ എസ് ഒ സി ആറും അതുപോലെ കർണാടകയിലും മറ്റു സുന്നി ഓൺലൈൻ ചാനലുകളൊക്കെ നൽകുന്നത് അള്ളാഹു സ്ഥാദിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ ജി എം ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന കറിയാം ജി എം സഖാഫി ഉസ്താദ് കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ പ്രമുഖരായ ഒരുപാട് മഹത്വക്കളുള്ള കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഉസ്താദ് അള്ളാഹു സ്ഥാദിന്റെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂല് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എല്ലാർത്തും നമ്മളൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ച നമുക്ക് എല്ലാ നിലക്കും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച മൂമിനങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആദരണീയരായ ഞങ്ങളുടെ ഷേഖന ഉസ്താദ് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായ സ്ഥലകട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ അലഹമുല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ മുഹിമാത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജൂനിയർ ആയിരുന്നെങ്കിലും നല്ല പ്രഭാഷകൻ നല്ല അയൽമി രംഗത്തൊക്കെ വലിയ കഴിവും വലിയ അതുപോലെ വലിയ കഴിവും യോഗ്യതയൊക്കെയുള്ള വലിയൊരു ആര്യമായി അലഹമുല്ല ഇന്ന് മുദരിസായിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നു അൽബിഷാറയിലേക്ക് മുമ്പ് മുദരിസായിരുന്നു ഇത് കർണാടക ഭാഗത്ത് ഉസ്താദ് സേവനം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾ അയിൽമിലൊക്കെ വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്ത മഹല്ലുകളിൽ ഹിതമത്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവരുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ നീണ്ടുപോയതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും ഈ നാട്ടിൽ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള